Hello everyone, today we will learn about maritime zones. Okay, that means what is internal waters, territorial sea, contiguous zones, exclusive economic zones, and high sea, or uske beach mein differences. Okay, so agar hum ab world map mein dekhe, to hume pata hai ki 30% area is covered by land and 70% sway covered by water. Jo land area hai, usko bohut sare bhag mein divide kar diya, boundary khich khich ke. और उस बाउंड्री में अंदर पे जितना भी एरिया है कोई ना कोई कंट्री कोई ना कोई गवर्नमेंट उसको रूल कर रहा है उसके अंदर में मिलने वाला सारा रिसोर्सेस वो कंट्री क्या करेगा यूटिलाइज करेगा ठीक है और दूसरे कंट्री के आदमियों को या जहाजों को आने से पहले परमिशन लेना होगा राइट लेकिन ये चीज ओशन के साथ कैसे होगा ओशन में मिलने वाले रिसोर्सेस को कौन यूज करेगा ओशन का जो मूवमेंट है उसमें रेस्ट्रिक्शन अगर कोई दूसरे कंट्री ने दे दिया तो उस शिप को कौन हेल्प करेगा सो so, इन सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूनाइटेड नेशन ने क्या किया यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी 1982 में बनाया जिसको लॉ ऑफ द सी भी कहा जाता है इन्होंने क्या किया जो मेरी टाइम एरिया जो ओशन एरिया है उन सभी को आपको पाँच भाग में डिवाइड किया जो इंटरनल वाटर है टेरिटोरियल सी है कॉन्टिग्यूस जोन है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है एंड द हाई सी है जो लॉ ऑफ द सी है जो यूनाइटेड नेशन का जो नेशनल कॉन्वेंशन था यही एक इंटरनेशनल कॉन्वेंशन है जिन्होंने हर एक मेरीटाइम जोन का ठीक है ना हर एक का जैसे कि टेरिटोरियल सी कंटिग्यूस जोन या ई जेट का हर एक जोन का लीगल स्टेटस अच्छी तरह से फ्रेमवर्क किया गया है और उन्होंने बताया कि एक स्टेट का हर एक जोन में क्या क्या राइट है और उसका क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इन सभी को कौन मॉनिटर करता है यूनाइटेड नेशन मॉनिटर करता रहता है ठीक है अब हम देखेंगे कि इन डिवीजन ऑफ जोन्स का ठीक चलिए जो पहला जोन है वो है आपका इंटरनल वाटर ठीक है अब जो ये जोन डिवाइड किया गया है चाहे वो इंटरनल वाटर हो टेरिटोरियल सी हो वो डिपेंड करता है आपका बेस लाइन के ऊपर अब बेस लाइन क्या होता है असल में जो कोस्टल वाटर होता है वो दैट मीन्स यो सी वाटर और ओशन वाटर दे आर नॉट रिमेन फिक्स्ड वो वाटर राइज करता है और फॉल करता है टाइट के साथ ठीक है तो बेस लाइन किस कहा गया है लो वाटर लाइन सो कोस्टल एरिया में सपोज मानते हैं कि हाई टाइट में पानी इतने तक आ रहा है ठीक है लो टाइट में आपका इतने तक आ रहा है तो जो लो वाटर है जो जहाँ पर लो वाटर का बाउंड्री होता है उधर से स्ट्रेट लाइन खींच देगा कोस्टल एरिया में ठीक है उसको बेस लाइन कहते हैं बेस लाइन का फॉर्मेशन का या डिमार्केशन का बहुत सारा रूल एंड रेगुलेशन है उसके लिए हम एक्स्ट्रे से वीडियो बनाएंगे अब हम इस वीडियो में सिर्फ जोन के बारे में पढ़ेंगे जो पहला जोन आता है वो है आपका इंटरनल वाटर है ये उसके बाद टेरिटोरियल सी है देन कॉन्टिग्यूस जोन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड हाई सी ठीक है सो so, सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम लोग इंटरनल वाटर बेस लाइन से जो लैंडवर्ड के तरफ जितना भी वाटर बॉडी आता है वो सारे वाटर बॉडी को इनलैंड वाटर कहते हैं उसमें आपका बेस आ सकता है पोर्ट्स आ सकता है रिवर्स आ सकता है लेक्स आ सकता है या लेगुन्स भी आ सकता है जिस तरह से एक लैंड में जितने भी रिसोर्सेस हैं उसका फुल सोवरिन राइट उस कंट्री के गवर्नमेंट के हाथ में होता है इसी तरह इंटरनल वाटर में भी कंप्लीट ऑथोरिटी और कंप्लीट जुरिडिक्शन उस कंट्री के गवर्नमेंट में है या गवर्नमेंट के पास है ठीक है इस इंटरनल वाटर में किसी भी तरह का राइट इनोशन पैसेज में नहीं होता है ठीक है अब इनोशन पैसेज क्या होता है इनोशन पैसेज को कहते हैं कि कोई भी शिप इंडिया हो या किसी भी कंट्री के कोस्टल बाउंड्री से जा रहा होता है जो कि उस कंट्री के लिए कोई भी सिक्योरिटी ट्रेड नहीं है मतलब उसको धरने का जरूरत नहीं है दैट मीन्स वो लोग ना ही पोल्यूशन फैला रहे हैं ना फिशिंग कर रहे हैं ना लोडिंग अनलोडिंग कर रहे हैं ना स्पाइंग कर रहे हैं सो so, मतलब उस कंट्री के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ऐसे को इनोशन पैसेस कहते हैं लेकिन इन इनोशन पैसेस का कोई भी राइट नहीं होता इस इंटरनल वाटर में इसका मतलब यही हुआ कि ये इनोशन पैसेज जो शिप वगैरह है वो इंटरनल वाटर में घुस नहीं सकते उसको 
ये कोस्टल कंट्री या कोस्टल स्टेट कम्प्लीटली उसको रोक सकता है ठीक है अब बात करते हैं हम लोग अभी टेरिटोरियल सी में टेरिटोरियल सी स्टार्ट होता है आपका बेस लाइन से आपका ट्वेल्व न्यूट्रिकल माइल तक ठीक है बेस लाइन से वन ट्वेल्व न्यूट्रिकल माइल तक जो बाउंड्री होगा वो पूरा एरिया को हम लोग कहते हैं टेरिटोरियल सी इस टेरिटोरियल सी में कोस्टल स्टेट या कंट्री का सोवरिन राइट होता है उसका जुरिडिक्शन होता है ठीक है उसमें मिलने वाले सारे रिसोर्सेज चाहे वो मिनरल रिसोर्स हो क्रूड ऑयल हो नेचुरल गैस हो फिश हो ठीक है सॉयल सब सॉयल हो सी बेड हो सारा का सारा जो रिसोर्सेस है वो किसके अंदर में आता है वो आता है आपका कोस्टल स्टेट के अंदर में जिस तरह से उनका नीचे में राइट है उसी तरह से उनका स्पेस में भी राइट है एयर स्पेस उनसे बिना पूछे कोई भी फ्लाइट आप उन उस जगह के ऊपर से नहीं उड़ सकता फ्लाई नहीं कर सकता है ठीक है लेकिन इसमें भी उनका कुछ राइट लिमिटेड हो जाता है इन टर्म्स ऑफ इनोशन पैसेज ठीक है मैंने पहले बताया व्हाट इज इनोशन पैसेज सो इनोशन पैसेज को अलाउ करना पड़ेगा उसके टेरिटोरियल सी से जाने के लिए लेकिन एक कंडीशन में है जो इनोशन पैसेज है विदाउट स्टॉपिंग दे हैव टू क्रॉस एज सुन एज पॉसिबल दिस टेरिटोरियल सी क्लियर ओके अब नाउ वी विल मूव टू योर कॉन्टिगुअस जोन अब जो कॉन्टिगुअस जोन होता है ये डिपेंड करता है कंट्री के ऊपर कि वो कॉन्टिगुअस जोन बनाए कि ना बनाए जो कॉन्टिगुअस जोन है वो मैक्सिमम आपका बेस लाइन से 24 फोर न्यूट्रिकल माइल तक जा सकता है दैट मीन्स टेरिटोरियल सी से 12 न्यूट्रिकल माइल तक जा सकता है बड़े कंट्री का 24 तक हो सकता है छोटे छोटे कंट्री का उससे कम होगा ठीक है इस कॉन्टिगुअस जोन में जो कोस्टल स्टेट है वो जो दूसरे कंट्री के शिप वगैरह आते हैं उनको रोक सकते हैं और उनको पनिश भी कर सकते हैं अगर उन्होंने चार लॉ को तोड़ा या चार लॉ को उन्होंने वायलेट किया ठीक है वो होता है आपका कस्टम फिजिकल इमिग्रेशन और सैनिटरी ताकि वो अपने टेरिटोरियल सी को सेफ कर सके या बचा सके सो ये उनका राइट दिया गया है उनका इसमें और एक राइट है कि कॉन्टिग्यूस जोन में भी जो सी सरफेस है उसका पानी हो गया या सोलर एनर्जी हो गया विंड एनर्जी हो गया इवन टाइड एनर्जी हो गया फिशिंग हो गया या मिनरल रिसोर्सेज जो भी इस कॉन्टिग्यूस जोन में मिलता है उसमें भी पूरा अधिकार उस कोस्टल स्टेट का होता है लेकिन उसमें एक डिफरेंस ये है कि उनका एयर स्पेस में राइट नहीं होता कोई दूसरे कंट्री का अगर फ्लाइट इस कॉन्टिग्यूस जोन के ऊपर से जाना चाहता है तो उनको कोस्टल स्टेट नहीं रोक सकता ओके okay? अब बात करते हैं हम लोग एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बारे में एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है वो बेस लाइन से 200 हंड्रेड न्यूट्रिकल माइल तक है याद रखिएगा वो बेस लाइन से है ना कि टेरिटोरियल सी से है बहुत लोग उसी में कन्फ्यूज हो जाते हैं ठीक है ये बेस लाइन से टू हंड्रेड माइल तक है टेरिटोरियल सी और कॉन्टिग्यूस जोन के जैसा इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में भी कोस्टल स्टेट का राइट right होता है उसका रिसोर्सेस के ऊपर चाहे वो मेराइन रिसोर्सेस हो या आपका विन एनर्जी हो या आपका टाइडल एनर्जी हो लेकिन इसमें भी आपका जो हेयर स्पेस है इसमें कोस्टल स्टेट का कोई भी राइट right नहीं होता उनका और भी एक राइट right में प्रोविबिट है उनको रोका गया है वो क्या गया है कि दूसरे कंट्री के जहाज़ों को वो रोक नहीं सकता इवन वार के टाइम में भी नहीं रोक सकता वार के टाइम में अगर कोई कंट्री का जहाज़ इधर तक पहुंच गया तो कोस्टल स्टेट का कोई राइट right नहीं है कि उसको रोक सके और उनको आने से मना कर सके ठीक है सो so, यहाँ पे कोस्टल स्टेट का क्या क्या राइट है जनरली सिर्फ एक्सप्लोरिंग एक्सप्लोटेशन कंजर्वेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज ठीक है कुछ रिसर्च वर्क करना अपना एनर्जी प्रोडक्शन करना इसी में ही राइट है इनका आपका एयर स्पेस में भी राइट नहीं है और वाटर बॉडी के जो शिप मूवमेंट है उसको रोकने का भी कोई राइट right नहीं होता किसका कोस्टल स्टेट्स का सो so, इस राइट right में आपका रेस्ट्रिक्शन है 
राइट अब लास्ट जो जून है उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग वो है आपका हाई सी हाई सी एक्चुअली कम्प्लीटली आपका इंटरनेशनल रिसोर्सेस माना जाता है इसमें किसी भी कंट्री का कोई भी जुरिडिक्शन नहीं होता वो किसी भी कंट्री के अंदर में नहीं आता इसको मॉनिटर यूएन करता है इसीलिए इस जोन को द कॉमन हेरिटेज ऑफ ऑल मैनकाइंड भी कहा जाता है इसमें कोई भी जहाज का मूवमेंट हो गया हो कोई भी दूसरा कंट्री इसको नहीं रोक सकता ना ही इसका रिसोर्सेस यूज कर सकता है हाँ किसी कंट्री को अगर परमिशन मिलता है यू से तो वो पीसफुल पर्पज के लिए उसमें रिसर्च वर्क कर सकते हैं ठीक है या उसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं एक्सप्लोरेशन कर सकता है लेकिन परमिशन मिलने के बाद ही टू मेंटेन द पीस एमोंग ऑल कंट्री दिस जोन इज नॉट कम अंदर द जुरिडिक्शन ऑफ एनी कंट्री अब हम जस्ट एग्जांपल के तौर में देखेंगे जो ये रेड लाइन है उसको हम लोग बेस लाइन मानते हैं ठीक है जो ये बेस लाइन है इसके अंदर में जितना भी एरिया जो वाटर बॉडी आता है उसको हम लोग इंटरनल वाटर कहेंगे जैसे इधर पुलिकेट लेक हो गया इधर छिलका लेक लेगुन हो गया है ना और जो सी वर्ड एरिया है जो ब्लैक लाइन है जो ट्वेल्व नेट्रिकल माइल है उसको कहेंगे टेरिटोरियल सी एंड फ्रॉम रेड टू योर ऑरेंज इज कॉन्टिग्यूस जोन एंड फ्रॉम रेड टू ग्रीन दिस इज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन अब हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इंडिया का कहाँ तक है वो देखते हैं सो दिस इज द टोटल बाउंड्री ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया जो कि श्रीलंका और इंडिया के बीच में इंडिया का कुछ भी एक्सक्लूसिव जोन नहीं है ना कि श्रीलंका का है दोनों ने इक्वली बीच में डिवाइड किया गया है अंडमान निकोबार में भी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वेस्टर्न पार्ट में इंडिया का एक्सक्लूसिव जोन जो है वो आपका नाइन लैख सेवेंटी थ्री थाउजेंड वन एटी टू स्क्वायर किलोमीटर है और जो ईस्टर्न कोस्ट में है वो फोर लैख फोर्टी फाइव थाउजेंड इलेवन स्क्वायर किलोमीटर है और जो अंडमान निकोबार एरिया में है वो आपका फाइव लैख नाइन्टी फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड सेवेंटीन स्क्वायर किलोमीटर है इधर ही पे आपका मुंबई हाई है ये आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर आता है इसीलिए इंडिया इजिली उधर से क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्ट कर सकता है सो so, इस वीडियो में इतना ही था अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं या मेल में भी बोल सकते हैं मेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी दिया होगा थैंक यू